Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una instancia de diálogo, una instancia de reflexión. Y estamos aquí para poder pensar qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos críticos y activos, no solamente para evaluar la contingencia del momento, sino que cuáles son los próximos pasos a seguir. Cuando uno toma una decisión política, uno proyecta lo que tiene adentro. Y en 2013, 2014, éramos súper neoliberales. Y nos encantaba ser neoliberales. Y nos bancábamos la luz, y nos comíamos la luz, y pasábamos por encima de nosotras, de nosotros. ¿no? Pero yo diría que ahora sí estamos en condiciones de aceptar, de asumir que empezó el proceso constituyente. Se nos ha dicho que tenemos que reservarnos los problemas para nosotros mismos y no ponerlos en común. Y esa probablemente es también una de las demandas de esta gran movilización. Poner los problemas en común y resolver los problemas del corto plazo, puesto que esta nueva normalidad que hoy se nos está planteando por parte del gobierno todavía mantiene parte de la normalidad de hace unas semanas atrás, como por ejemplo los bajos sueldos. El Estado subsidiario chileno se sostenía en base a dos polos antinómicos pero armoniosamente articulados gracias al trabajo, por así decirlo, que hizo la Junta Militar y particularmente la figura Jaime Guzmán en la configuración del, del, de la Constitución del 80. En términos doctrinarios, catolicismo y neoliberalismo. En términos políticos, soberanía y economía. La máquina guzmaniana, por decirlo de alguna manera, abrió una grieta irresoluble. Y el repertorio político tradicional de esa máquina era básicamente agenda social, sin reformas estructurales, agenda militar, ¿cierto? Si es que la agenda social de alguna manera no satisface, ¿no? Represión por aquí, represión por allá, ley de seguridad interna del Estado, la Araucanía. Todos conocemos las maneras, ¿no? ¿Cuál fue el pacto social anterior? ¿Quiénes lo firmaron? Esto no es un concierto, es una manifestación pacífica donde la música toma el poder, donde estamos eh, bajo el lema o el claim de menos balas, menos represión y mucha música. Quiero pedir un momento de silencio porque hemos tenido víctimas, hemos tenido desaparecidos y eso no puede pasar. Pido un minuto de silencio por todas nuestras víctimas que han sido fieros combatientes y luchadores en esta causa y que merecen nuestro respeto por siempre. Desde los 80 que estamos luchando, son varios años. Quiero mandarle un gran saludo al pueblo.
porque los hueones con el fundamento que nosotros nos vivimos para la dictadura estamos pasando la misma mierda que los chicos. ¡Piñera! ¡Ándate a la coche, tu hermana! ¡Fuerza! que es Raúl Olivares Jorquera y Mario Jorquera Leito. Uno murió en el 75 y el otro en el 73. Yo trabajo en Turismo Aventura y vengo de San Pedro de Atacama. 46 años de injusticia. Y aquí tengo la prueba. Con este ministro de justicia nunca vamos a tener justicia. Entonces hay que cambiarlo. Hay que cambiar la constitución también para que tengamos en algún momento verdad y justicia. Siento que me afecta directamente ver a los jóvenes que están luchando y que no hay justicia. Na nadie no hace nada. Por eso estoy protestando. Y esta es una manera de hacerlo porque era necesario. de una línea aérea que se privatizó, que era la en Chile. Luché, perdí mi trabajo, perdí todo. Intentaron sobornarme, no acepté. Y después, el que la compró fue el mismo que hoy día está gobernando. El modelo económico fracasó, es inhumano, cruel, perverso. Por lo tanto, un presidente que ganó con un, con un programa que es un cultor, adorador y amante del modelo, no puede de la noche a la mañana cambiar el switch y ser un hombre con una gran sensibilidad social. Eso no ocurre. Él hoy día es un hipócrita. Él lo que debería hacer por dignidad, mi programa fracasó, por lo tanto yo me tengo que ir para la casa. 
¿cierto? No puedo seguir administrando problemas de sensibilidad social si yo estoy dedicado a los negocios, a los negociados. Ese es el tema. Hoy día hay mucha hipocresía en este país. Se le ha mentido al mundo. Se le dijo que éramos, un, éramos los tigres de América. Y eso es lo que somos. 47 años de miseria, de privaciones, de sinvergüenzura y de inmoralidades. Eso es lo que hay que cambiar totalmente. Y hay que cambiar el formato de nuestra televisión chilena que no está a la altura de lo que son los países latinoamericanos y europeos, al servicio del retail, de las AFP, de las ISAPRE, de los bancos, de las financieras. Entonces, un, una televisión como esa no sirve. A ellos rechazan. Tenemos miles de sindicatos, centenares de miles de sindicatos en Chile y la televisión no habla de sindicatos, es prohibido. El establecimiento de la posibilidad de un diálogo se da solo en la medida en que existan garantías para las personas, para las personas que están dialogando. Cuando la institucionalidad es una de las partes de ese diálogo, me, primero genera desconfianza, pero es una desconfianza que ya tenemos claro que es en contra de cualquier institucionalidad actual. Diálogo con una persona que tú sabís que tiene el poder, ¿cachai? Y que hasta ahora no se ha demostrado lo contrario. Y no se ha demostrado en ningún momento que esa persona vaya a soltar la mano, ¿cachai? Y vaya a hacer realmente lo que la gente quiere. Cualquier tipo de impunidad, ¿cachai? No puede estar en la mesa. Y yo creo que ese tipo de, de pisos mínimos son los que se tienen que establecer no para 
hablar sobre ellos en la mesa de diálogo, sino que para comenzar la mesa de diálogo. Si hay impunidad contra esas personas, torturadores, violadores de derechos humanos, asesinos, ¿cachai? Yo no voy a hablar con nadie que esté en la cúpula del poder nunca. El proceso municipal fue positivo en el sentido de que politizó, eh, o sea, politizó aún más la discusión respecto a distintos temas comunales que anteriormente nunca habían sido consultados. Y ojalá tuviéramos procesos vinculantes. Ojalá eh, en cada periodo municipal los concejales y los alcaldes tuvieran efectivamente... Eh, podrían plantear plebiscitos vinculantes respecto a los temas que, la, que el pueblo y la ciudadanía quieren en sus comunidades y en sus territorios. Así que efectivamente creemos que igual esto fue un hito, eh, porque en general eh, esta democracia que surge, democracia entre comillas, transicional, eh, con los parches de la concertación y que en realidad es la misma constitución del dictador, eh, creemos de que eh, estos mecanismos de democracia comunal y territorial efectivamente fortalecen la discusión. Cualquier proceso de diálogo es con correlación de fuerza. O sea, si la, si la gente sale de la calle, el pueblo en general eh, vamos a perder nuestro poder constituyente. Entonces, en la medida de que nos mantengamos movilizados, nos mantengamos en la calle, porque si el pueblo se va para la casa, nos va a pasar lo mismo que en la transición, eh, en la transición que nos quiso poner la concertación. Que en realidad la, eh, la concertación lo que hizo fue déjennos a nosotros en la política y ustedes váyanse para la casa, dejen las calles vacías. Y en realidad eso es lo que nos tiene que pasar. Cuando fui a votar eh, pregunté en las mesas cómo íbamos, yo soy de Cerrillo y de 60.000, 70.000 personas habían ido 4.000. No fui tan temprano, ya eran las 4 de la tarde, entonces me pareció preocupante. Le pregunté a gente de las comunas aledañas como Maipú y todo, había pasado algo similar. Me parece sí preocupante que en las comunas más vulnerables haya sido muy baja en comparación a las otras comunas como Las Condes. Como que pensé que algo, algo se había logrado en todos estos días, pero me he dado cuenta que no, porque que sigue todo igual, que no, no hay cambio, no, no se está escuchando realmente. Encuentro que está como muy, muy dirigido. Y por ejemplo, en, en, nosotros queríamos asamblea constituyente y ahí cambiaron el nombre, y van así como eh, desviando las cosas y después al final vamos a terminar, yo creo, como no vamos a tener, no vamos a, a lograr lo que nosotros queríamos. Tendría que ser como más amplio, más, más libre y que todo el mundo tuviera derecho a participar y a opinar, no un, un sector. Demostró de facto eh, y por medio del voto que lo que la gente quiere, o sea, una nueva, una nueva constitución. Y además creo que lo más importante es que demostró que las consultas ciudadanas eh, se pueden hacer. Es importante que la ciudadanía se exprese y que diga lo que, neces lo que, lo que necesitamos, lo que queremos. Entonces está bien en ese sentido, yo encuentro que está bien. Lo importante es que después, cuando uno dice lo que necesita, se tomen eh, las resoluciones y se, se mejore, porque no sacamos nada con la expresar, expresar y después no tenemos ninguna, ninguna solución.
apoyar esto, yo le dije a mi hija y a mi marido que yo quería venir. Y aquí estoy. Me cuesta caminar, por eso estoy sentada. Por todas las mujeres, por mis hijas, por mis nietas y por todas las que vengan y todas las que han pasado la anterior. Nosotras, que somos viejas, sufrimos la represión de muy jóvenes por el hecho de estar sostenida, sostenida a través del patriarcado en la familia. Porque cuando tú te casabas y te pasaron con tu marido, te decían, ándate, es tu marido, aguanta. La rabia contra el abuso de este país, contra el machismo, contra el sistema de opresión que nos viola, que nos abusa permanentemente, eh, que nos oprime. Una de las cosas más importantes es organizarse y generar propuestas sociales desde las bases, desde las comunidades. Y buscar espacios para ser escuchados y para incorporar esas peticiones dentro de, de, de las normas y dentro de lo que se pueda legislar y presionar, correr el cerco, lo que más se pueda. Presionar, presionar, presionar. Latinoamérica está pasando esto, es como algo increíble. Todos juntos, todos juntos, todos si sí, hay que bajar a hacer la revolución, todos bajan a hacer la revolución. Niños grandes, es como, guay, unión. De verdad como que tengo compañeras y siento que soy de esta tierra también, del mundo. Parte, así, aquí me siento parte del mundo. Para mí sería lo ideal vivir en un mundo en que las mujeres podamos vivir en libertad y no con peligro al salir a la calle. Que podamos estar con la ropa que queramos, estar desnuda y que nadie nos toque nuestro cuerpo. Porque nosotras, como hay hombres que no entienden el límite del cuerpo de las mujeres y de la otra persona. Quiero que ella tenga carácter, que nunca sea sumisa. Quiero que el mundo pucha, sea bacán para ella, que pueda caminar libre, tranquila, sin miedo, sin miedo movimiento igual, han salido muchas mujeres que han sacado la voz de los violadores, de sus abusadores y lo están funando pues. y eso ya es que se sienten protegidas en una red de mujeres. Chile despertó y se siente como que de verdad veo en los ojos de la gente que hay una revolución.
desclasado culiao, ignorante coche tu madre, piensa que tenés familia coche tu madre, te gusta esa weá, no, andáis volteando todo lo negro con tu madre coche tu madre. acá porque aunque a mí no me afecte mucho eso es lo injusto que es Chile entonces hay que luchar por algo de dignidad para todos y que la corte sea equitativa yo voy a los cabros en primera línea para volverla porque hay niños cabros chicos entonces es bueno estar haciendo eso el otro día me llegaron detenido y te pegan te pegan aunque cuando nadie te está viendo te pegan los buenos y para qué decir lo que se está viendo acá en las calles ¿no? Amigo. Nosotros llevamos luchando más de cinco años en la calle con los estudiantes, cuando nadie nos creía, cuando pensaban que los estudiantes todos eran delincuentes. Hoy día tenemos cerrado el INBA y el Instituto Nacional como prueba de eso y feliz. Los pueblos se eh, eh, liberan cuando son pasando un movimiento que de verdad no puede parar, no podemos parar, bajo ningún motivo, no hay excusa, no hay ninguna opción, hay que seguir adelante, creo que una weá es un movimiento que es hermoso, que está creado a partir del amor, creo que es una unión que hemos logrado entre, todos los, entre todas las personas, entre, todos los, entre todas las sociedades, entre, todo, entre todas las clases sociales, no podemos quedarnos con que eh, medidas medida paliativas o soluciones parche, jamás vamos a aceptar eso. Tenemos que llegar y llegar hasta el final. Este traje no es nada más que un símbolo. Hay gente que me ha dicho incluso puta tiburón martillo. A mí me llega a dar plancha porque eso en el fondo algo por lo que estamos luchando. En el fondo eh, la falta de educación, eh, puta, todo. Bueno, en el fondo si este país culiado está entero mal, está entero mal hecho, bueno, está entero... Está maquineado completamente para hacernos cagar a nosotros como personas, como individuos, como trabajadores. Tenemos alrededor de 180 o 200 personas con daños oculares o ceguera. En una aproximación de los 12 perdigones que salen por cartucho, los pagos tienen que haber alcanzado alrededor de 800.000 disparos en lo que va de las fechas. Entonces es una hueá inhumana, es una hueá que no tiene sentido. Pero no podemos parar, no podemos bajar los brazos. No tenemos opción, es lo que tenemos, tenemos que seguir. Ahí en el puente de Diego Nuno, de rebote. Y en el Deo. ¿Lo vieron? Sí. No sé, yo quería hacer si tenía el perdigón adentro nomás, nada más. No lo tengo nada, es moritón. Y moritón nomás. Sí.
estamos en una reivindicación que es de carácter social. Hoy día no hay particularidad, hoy día es transversal este movimiento porque representa distintas temáticas sensibles para todos nosotros como trabajadores y como ciudadanía en general participando activamente para poder lograr un objetivo concreto que este país vuelva a tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente y logremos resolver todos los inconvenientes de desigualdad que este país ha ido generando durante ya casi 50 años. La manifestación es así como el cuerpo humano, cuando el cuerpo humano tiene algún malestar, se te diagnostica con una fiebre, con un quebranto, con un malestar del cuerpo. Así es, aquí el, el, el quebranto es la, la sociedad civil y los muchachos. ¿Quiénes son los que no quieren sentir ese quebranto? Los políticos, sean de izquierda o sean de derecha. Aquí hay mucho que está sacando provecho de todo esto. ¿Y quiénes son los que siempre pagan los platos rotos? La población, los ciudadanos. Mientras ellos, diputados, concejales, gobernadores, intendentes, ministros, están perfectamente bien. Todos están muy bien, a ellos no les falta absolutamente nada. ¿Tú has visto algún diputado herido, algún concejal herido, algún intendente? Cuando está la cosa bien grave, que están persiguiendo los carabineros a los muchachos, ¿sale algún diputado a ponerse como escudo? ¿Dónde estarán? Esa adrenalina de la juventud hace que no me importa, yo quiero luchar por mis derechos. Pero son los que, entonces son los que resultan con el ojo dañado, son los que resultan con los, con los, con los plomos en los cuerpos, ¿verdad? Son los que resultan asfixiados, resultan como este muchacho que le dio un infarto en la plaza y no hubo manera de que este, el auxilio llegara a tiempo. Si hubiese tenido el presidente Piñera la grandeza de haberse acercado cuando los niños estaban allí en el subte, ¿verdad? Si hubiese ganado la gloria. A nosotros ya nos no embarraron toda la vida. Yo soy mayor, 47 años que nos llevan robando. ¿ah? Toda la, la clase política, los militares, la, todos los, entendí, los políticos son todos corruptos, de izquierda y derecha, yo soy de izquierda. ¿ah? Pero son todos corruptos, todos ladrones. Así que yo lo que les diría a los cabros es que no paren, ¿ah? que la, el paro tiene que seguir hasta las últimas. Y con violencia no van a conseguir... Dicen que se pueden conseguir las cosas, la única manera que lo pueden escuchar, pero no es la forma, ¿no? destrozar, hacer daño, hacen más daño a la gente, a la gente más humilde, a la gente que tiene que ocupar el metro, que tiene que ir a servicios de hospitales, no puede hacerlo porque eh, no hay locomoción adecuada. Bueno, ahora si están luchando por algo, yo también lo apoyo en ese aspecto, porque yo también soy jubilado y tampoco tengo una buena pensión. cuando las élites cerraron el acuerdo del regreso a la democracia tutelada, dejando afuera a las gamas sociales que habían estado luchando contra la dictadura. Obviamente acuerdos que fueron profundizados durante los 90, durante los gobiernos de la concentración, los mismos que hoy día tratan de entenderse y de forma artificial han tratado un poco de conducir algo que no conducen ellos. Muchos de los que están acá 
eh, nacieron después del año 88, eh, inclusive no, no casaron a ver un poco la derrota del movimiento social en los 90, sino que ellos han estado, muchos han estado sufriendo tanto el tema de la ocasión, han visto a sus viejos ganar salarios bajos, han visto como sus abuelos han sacado unas presiones de miseria, han visto a sus abuelos fallecer antes que los llamen en la lista de espera. Y mientras de aquí de Plaza Italia Barría se ve otro, otro mundo, otro Chile, donde se intenta hacer ver que este es un paraíso cuando en realidad tú vas a cualquier barrio, sea clase media, o sea poblaciones donde la gente realmente está sufriendo el día a día, no sabe cómo llegar a fin de mes. no le tenga miedo, no le tenga miedo a pensar las cosas y sobre todo a pensar políticamente las cosas, que no es un tema superficial de arreglar unas lucas por acá o no menos por acá, sino que es un tema para estructurar que la gente le perdió miedo a pensar políticamente las cosas. Este gobierno ha seguido planteándolo como que es un tema de seguridad pública, bajo ningún respeto a, la, a los derechos humanos, bajo ningún respeto a las garantías de la gente que se está manifestando y de hecho yo... Si me lo preguntas en lo personal, yo avalo un poco la, la violencia, la rabia de la gente, eh, pero es la única manera que tienen de defenderte. O sea, aquí estamos hablando de profesionales con armas versus cabros que están tirando piedras. O sea, no hay, no hay punto de comparación. Y aparte, toda revuelta históricamente siempre ha habido un punto de violencia. Tampoco podemos decir, oye, aquí eh, con Batucá o marchando pacíficamente van a venir los cambios, nunca han venido. Andá disparando la cara a la gente, weón. Drogadistos culiados. Pero, Violadores, pero... hermano, se violaron cualquier gente. Sí, 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 hermano, sí, los buenos están abusadores, están disparándole a la gente en, en la cara, hermano, y niños disparan en las poblaciones, hermano. En las poblaciones, hermano, ¿sabéis qué? Tienen cualquier pasta base, hermano, la misma policía, los mismos buenos del gobierno del Estado, hermano. Asesinos, mandados, están disparando a la gente en la cara. Hay niños chicos, hermano, ven, mira, hermano. Mira, vean, estos huevos son asesinos, hermano. Mira, hermano, ven. Estos huevos vayan recién, no empiezan, espérate que empiecen, no más. ¡Oye! ¡Aboy a tu familia, la vamos a quemar, chicha, tu madre! Hay muchos cabros que se criaron entre balas, ¿qué van a hacer? ¿No le tienen miedo a las balas? Eh, hay una... Y ahí un poco también uno se siente responsable porque... Los que venimos luchando desde, desde el día uno, después del golpe de Estado, quizás no fuimos capaces de, de hacer un país distinto o, o haber luchado más por un país distinto que no llegaran los muchachos a esto. Pero, pero a mí, para terminar, esto o se rompe o se raja. El contexto actual en este país es de un desorden que jamás se había visto en democracia. Creo que lo que está pasando ahora es una muestra de que el pueblo chileno ha despertado y cómo lo ha llevado el gobierno también nos deja muestra de que estamos bajo un gobierno fascista que no está a favor de la democracia, sino solamente imponer la democracia cuando le conviene. Ahora que nosotros de manera pacífica nos manifestamos, ellos nos están reprimiendo, lo que significa que en el fondo eh, no les interesa como las demandas del pueblo, solamente ellos quieren eh, mantener su privilegio. Creo que la represión de carabineros, eso sí, eh, está peor que, que antes. Onda, yo antes la marcha de los estudiantes había visto represión, pero esto es algo increíble. Este punto es por la cantidad de heridos que hay producto de la llamada zona cero, que son básicamente la parte de Plaza Italia y las barricadas que se forman alrededor de la calle Carabineros de Chile, que es básicamente el centro donde ellos se juntan para proteger la iglesia y el parque. Hay por lo menos 100 efectivos todos los días y arrasan con todo. Balines, en lo menos que tiran, las lacrimógenas y la cantidad de heridos cada vez que pasa, el piquete, 
20 heridos por, por, por pasada. Hay dos más, Santiago Huera, que está escondido dos calles más allá, en la parte del parque, y Reñaga, que está escondido por, por Bustamante. La cantidad de heridos es difícil eh, calcularla, pero cada vez que escuchamos disparos de perdigones llegan 3, 4 por lo menos. Y bueno, estamos filmando y fotografiando heridos por lo que te contaba, que igual eh, como muchos son capuchas, hay que respetar su identidad. Max se mueve con insumos, Max se mueve con esto, y nosotros lo único que hacemos es atender. No han tirado gas pimienta hacia adentro, no han tirado lacrimógenas desde el helicóptero, se han metido en otros puestos a pedir los registros la gente va a ir a buscarlo. Hay de Paco heridos, salen por atrás. Los sacan, después como los sacan y salen, no salen en la tele. No, no es un montaje, no es lacrimógeno, o sea, de una, de una moto. Pero salen heridos también atrás. pacífica acá, que los pagos nos vienen a reprimir de la nada, acá nos hacen los cerrones de la nada, mira yo estoy para la cagada y pura nada, pues yo creo que es fundamental porque si es la primera línea no se gestionaría la marcha, como está toda la gente allá, está con lo mismo, porque la plaza de la dignidad está recubierta totalmente por primera línea, me entendí. Se evidenció en la, en la, en la Eucanía y también se evidenciaba hasta acá, solo que los medios, bueno los medios tampoco lo cubren, pero... Eh, siempre fue así, solo que ahora la gente se dio cuenta que siempre están fuera de protocolo. Igual bueno, nos vamos como turnando, o sea, uno va descansando después vamos como... Pero puta, hay un trabajo de todo. Lo bueno es que ya se dio espontáneamente todo organizado. No hay ninguna bandera, solamente es la bandera chilena más mucho. Cuidar al pueblo que está acá, que se manifiesta normalmente, pacíficamente. Las primeras líneas son nuestra vida, son nuestros compañeros, nuestra igual. Es muy fuerte como los carabineros que supuestamente cuidan nuestro país, cuidan a nuestro pueblo, que nos atacan, que nos tiran las lacrimógenas, como si nada.
brillanta. No se mata por la espalda que él le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetua su nombre, Wey Chafe, para escribir con la sangre derramada la inevitable historia de un pueblo que se revela y se libera. manifestar eso eh, es saliendo a la calle como acto político. Piñera tiene ciertos problemas de comprensión, pero no lo asocio a falta de intelecto porque es uno de los dueños de Chile, por lo tanto no, no lo creo un hombre hueón. Eh, sí un asesino, eh, sí un empresario eh, corrupto, sí un político corrupto, conforme a ese ser humano que acabo de describir, las medidas de represión eh, son adecuadas a, a esos colores. Y desde todas las diversidades, desde todas las disidencias, desde todas las mujeres y desde todos en realidad estamos aquí dándolo todo y porque en realidad no ha pasado nada más. Oh, 
personas que han sido víctimas de este estado opresor, de este estado indolente, por toda esa gente, para que tenga un poquito de alegría por todo lo que ha pasado, por todos nosotros que hemos estado luchando todo este tiempo. Aguante cabros, hasta que se exija, hasta que haya justicia, todavía queda mucho. En sus autos la gente va feliz a trabajar No hay problemas ni necesidades Este lugar es ideal para vivir lo mejor Todos tenemos mucho dinero para gastar Compramos en el pancarango y en el chumbo Nada es muy caro si se trata de nuestra felicidad
hotel, nuestros polos, dos discos y sin colores, no ves que no estamos solos. Sí, yo me aseguro, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tú estás de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, 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 más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó. Señor director, que linda gambita, qué buen tema.